Nou ja, ons het gesê, ons gaan zulke informele bijeenkomsten hee, en dit gaan nog so wees, nou, ek net hierdie kort lees een keer vir julle gee, maar het was baie, baie ernstig op my hart gedruk, en as julle naar het geluister het, sal julle ook besef, hoekom dit so belangrijk is. En dit is vooral belangrijk vir nieuwe mense, wat nou by ons aangesluit het, en dan ook vir mense op die groepe wat nog wik en weeg, om deel te word van dit wat vader op die plaas opgerig het, die gul gal klipwiel. Nou is my belangrijk dat ek net kortliks gauw die gul gal klipwiel bespreek in letterlijke paar minuute. Want as soveel mense wat nou op die groep berook, maar hoekom kan ons nie op die gul gal groep kom nie? Terwijl vader dan eindelijk baie duidelik gesê het, dat wanneer jou klipie daar onder die boom leeg, dan kan jy op daar die groep kom, en daar deel ons inlichting wat nie op alle ander groepe gedeel word nie, want ons kan nie, hoekom nie, want ons wil nie struikelblokke vir mense voor hulle voete werp, en dan val hulle oor dit, en dan skree hulle soos wat die mense is op hierdie plaas, is het klomp klip aanbidders, het klomp boom aanbidders, ons wil niks met hulle te doen heen nie, dis nie waar nie, Die gul gal klip wil het eerste in sy, is eerste in die bestaan geroep in die tyd van Joshua. Julle ken dit, die Israelite was in Egypte, toes hulle dier die rooi see, toes hulle in die woestijn by Sinai. Toes hulle dier die woestijn en hulle het Mooses is toe dood weggeneem en hulle is toe dier die Jordaan wat vader getloof het en het hulle dan in Kanaan gekom en hulle moes twaalf klippe binne in die rivier vat, en het op die waal pak, in een cirkel vorm, wat die woord gulgal in die breels is, een klip cirkel. Daar het die volk toe nou besnui vir die tweede keer, die eerste keer was toe hulle in die Egypte gegaan het, onthou julle die pasga, wat beteken paas over, en die doodsengel het oor hulle gegaan, wat die deurposte van hulle huise met bloed gesmeer het van een lamp, en op een voorgeskrewe wijs het hulle die lam geëerd, wat ons nou nie meer doen nie, maar wat ons oor een week van nou af, eindelijk vrijdag aan gaan hou, in die vorm van die pasga lam is nou Yeshua, Jezus ons verlosser, en ons gedenk dan sy dood en opstande met brood en wijn. So, dit is wat die pasga is, en ons is nou weer in die pasga tyd, So die belangrike dinge het altyd om pasga gebeur. Die volk is in die gipte in op een pasga, wat alhoewel daar nog nie pasga was nie, maar op die 14e abiet. Hulle is uit die gipte uit op 14e abiet. Hulle is oor die Jordaan op 14e abiet, of net voor dit. Hierdie volk is geplant in Suid-Afrika om en by 14e abiet. Jan van Riebeek het 6 april aan kak aan die wal, voet aan wal gesit. Jashua, 2000 jaar gelede met die pasga het hy die doodes en die dode reik of die kon sê die levendes en die dode reik daar is doodes en levendes en die dode reik ons praat van levend in die geest en dood in die geest hy het hulle allemaal uitgevat van Adam af tot by die ouwe wat net voor hom dood is alles op die pasga daarom is het vir ons ook baie logies om te verwacht dat die eeuwige kanon waar jy in ons gaan wat op hierdie aarde nou opgerig gaan word, gaan ook om en by een pas gaan plaas vind. Waar weet net, die verdrukking was baie kwaai in Egypte, net soos nou. Ek wil is een ongekende verdrukking wat ons nou het. Een hele wereld is in huis arrest. En hoe meer inlichting nou beskikbaar raak, sien ons dat het nog steeds satan is wat onder mekaar vech en beklui die verdeelde huis wat nie sal staan het. Daar is nou genoeg inlichting dat het wil lyk dat die Chinese hierdie wapen so fijn beplan het. Dit is een kombinatie van radiogolwe en een kombinatie van siekte, kieme of virusse. Hoe dit ook al sê, die hele wereld speel saam. Ek en jy moet hier toegehok bly, so dat hulle hier in Suid-Afrika nog ander goed kan oprig, wat ons nog meer siek sal maak. Terug by die gulgal klipwiel, toe hulle van daar die wiel die pas gaan gehou en eerst besnui het, toe gaan hulle in een storm toe Jericho, nie met wapens nie, Jericho was die sinnebeeld van die boosheid in Kana, en hulle loop 7 maal om die stad, en die 7e dag weer 7 maal, 
en hulle skreeuw en hulle blaas net ramshoorings. Jullie moet niet s'nachts denken dat ons ramshoorings blaas op jullie plaas nie. Dit is een opdracht. Dit is een geesteswapen wat de afbeelding is hoe die heel al lyk. As jy een koede hoorn vat en jy kyk na hom, die heel al lyk ook so, gaan alle hoor en alle grootte, oneindig. Dit is die een instrument wat die mens nie gemaakt het nie. Die mens het net een geitje in die ding gemaakt. En daar is geweldig in kracht in die rams hoor en muts dat dier een hart geblaas word wat waarachtig vir vader lief het, met sy hart, siel en verstaan. So dit is ook om ons blaas. By die wiel het hulle dan kracht gekry, hulle het hulle verbond bevestig, die engel van Jawe het aan hulle verskyn, die man Melchisedek, en daar val die mire van Jericho op. Mense, die mire is seker dikker as wat hierdie plek is waar ons nou sit boe. Dan moet jy weet hoe hy gebouw was om te staan. Hoe is dit moendlik dat daar die mense sonder een wapen die mire kon laat val? Eenvoudig frekwensies, resonansie. Ek sê vir die mense wat ek gister gesê, wanneer ek een gitaarsnaar so vat, ons van die bas naar, en ek trek om en die ander een langzaam is precies ingestem, dan vibreer hy ook, bykie sachter, maar hy vibreer precies. Maar as ek daar een op een ander frekwensie bykie stuiver trek, dan vibreer hy nie. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat vaderse liefde en sy opdrachte en alles wat jy in die Bijbel lees, wanneer jy dit in jou hart intrek en dit nie net lees met jou oor en met jou oor en oor en nie my mooi in jou hart intrek nie, dan resoneer jy, want jy is een elektromagnetische machine. Vlees, siel, geest. Die wereld verstaan nog nie die siel en die geest nie maar weet, dat ons, wanneer ons in sy orde is, dan kry ons die resonansie van die geest, en ons resoneer op die frekwensie. En dit verseker dan, dat geen ander frekwensies, het sy van 5G, of selfs 4G, of al die goed wat ons nou om ons het, jou TV'se frekwensie, jou radio'se frekwensie, al die radar in die licht en al die ander radios, dink hoeveel stasies tel jy op in jou radio, of op jou TV, mense wat satelliet TV het, hoeveel stasies is nou daar? 2, 300. Elke ene ander frekwensie waarin jy blootgestel word, en wanneer jy nie resoneer binnen in vaderse liefde nie, dan doen hierdie goed skade aan jou. Ek dink baie van ons siektes soos kanker, en al die ander goed, ergens siektes, moet ons meer by hierdie goed gaan soek, as by ander oorzake, ons weet daar is een geestelike oorzaak vir jou te siekte. Nou het vader, precies wat hy gedoen het, met Joshua, het hy nou kom oprig hier by dochter van Sion. Die jaar 2017, 15 juli, toe gee hy opdracht, nie vir my nie, ek het het net uitgevoel, vir een man ver van hier af, wat nog nooit nie was nie, en hy sê, daar is een boom in jou tuin, en daar een boom, jy sal weet wat die boom dit is, en ek het onmiddellik geweet wat die boom dit is, om sekere redes, wat ons nie nou ingaan nie, en hy sê, tree drie tree af, en pak een waarweel met twaalf speke om die boom, wat oor een stem met die twaalf weisers van die oorloosie, en oor een stem met die twaalf windrichtings, jy het vier hoog windrichtings, en dan het jy nog acht semi windrichtings, en dan laat kom jy die mense en jy pak op die ooreenstemmende speek, kom le elke mens sy klip hard neer, dis net een symbool dat die klip vir hulle het, beteken niks, net so min as die boom iets beteken, visies as die boom, nadat jy jou plek geself het, waar jy bly, of het een wendy is, een plaashuis is, of een woonstel is, of een goed plaas, jy vat jou vierhoeke naast aan Noordkoos, Suid en West, jy pak het klip daar, jy bid vir vader om die plek te verseel en die engel op die paal te sit, jy gaan reg rondom en jy seel jou plek af, en jy kan dit met jou wendy doen. Dan vat jy jou vijfde klip en jy sit hem in die middel waar jy gewoonlik bly, die middel van jou plaas is nie geografies nie, is jou huis, want dis toch waar jy is. Dis soos die hart, die hart sit nie in die middel van hulle gaan nie, hy sit hier linksboe, maar dis die middel van jou wees, 
wat alles ontstaan uit die hart. Nou, breng jy die klippie wat jy nou bykie met olie gesalf het hierna toe, en dan seel ons om in en ons sê, dankie vader, hierdie huisgesin is nou op die wiel. Wat nou gebeur? Hier die wiel is een symbool van iets wat draai. Dit is een resonerende goddelijke geest materie, of nie materie nie, een geestes energie waarover in die vorm van een koene hooring wat al hoe hoor opgaan. Wie is nou allemaal in dit? Volgens die segeel 1 praat hy van een wiel binnen een wiel en dan sien hy baie wielen. Elke ouse huis, wie sy klip daar is, is een klein wiel binnen die groot wiel in die geest. Sy blief, niks te doen met die klippe nie. Nou dat hulle dan saam met ons is, en wanneer ons die seen uitspreek, wat dan ook een geweldige liefdesresonansie uitstuur oor die land en oor die aardbol. Ons moes dit gister doen oor die aarde, en Erna het langs my gestaan en toe sy klaas, toe bewe sy, toe sien sy die aardbol, vader by sy gezicht wat so in sy hand hou, en die aardbol vast, en sy sien hoe sy bloed so oor die aarde vloei, en die aarde toemaak. Sê jylle vir my, of dit dan nou ons die fixatie is van ons minds, ons gedagtes, is ons mal. Nee, kom ek sê vir jylle, kom ons nie mal is nie. Lightfoot worden, proudfoot is jy. Het oork aan toe gegaan, en hy daar met hy swart is gepraat, en sê of ek recht, of ek waarheid praat, toe sê hy vraag hulle daar, hoekom kom speel hulle nie, hoekom kom hulle nie aan nie. Toe sê die swarte, op al die hekpale staan, groot mense met wit kleren. Is ek recht? Recht om die plaas. Jylle wat nie weet van die goed nie, jylle wat nie deel in ons goed nie, weet nie hoeveel keer gaan self ons daai hoek in nie. Jylle weet nie hoeveel keer bid ons ons vraag vir vader, ten spuite van die boosheid die binne. Help ons, help ons, beskerm ons. So dis een tasbare bewys wat een boy vir jou gee. En ek glo nie, hy het gelieg nie, want hy het geen rede om te lieg nie. Van 2017, vertel vir my, wanneer was daar een swarte hier binne wat droog gemaakt het gesteel het? Nie een nie. Een mens het een dag gesê dit was so, maar toe lieg hy, toe was hy die dief homself. Toe maak hy asof swarte is ingekom het. Dit sê nie dat hy die diefstal is nie, maar die meeste diefstal op hierdie plaas is tussen mense. Hierdie selfhoord is een takeaway. Jy kan om letterlijk 5 minute los. Maar nou ja, ons is hier nie om engelkies in te bring nie, ons is juist hier om die duivelkies in te bring, en van hulle te probeer engelkies maak. Kijk, terug by die klipwiel. So dis wat het is, wanneer jy bid, en vooral sterker om die wiel, net soos wat het sterker is, wanneer jy nabij aan jou tv kom, dan luister jy ook krachtiger, jy is harder, maar dan is die uitstraling ook erger. Selwe met jou voet en jou oor, is die resonansie en die frekwensie van hier die toerings baie krachtiger en het kan jou brein beskade. Daarom moet jylle nooit selfone na by kinders laai nie. Waar hulle sit het iwers eenkant of maak om toe met iets, maar moet nie selfone na by jylle babaikies bring nie, want wie daar ou breintje is net so klein. En wat 5G doen, wat nou gaan inkom, ek sien omtrend die hele rand waar ons bly is al afverklaag vol toerings, Hy het ook letterlik jou selle. En dan, wanneer hy dit begin ook, dan raak jy vatbaar vir enige virus. En dan noem hy dit coronavirus. Dis in kort hoe dit werk, dis sekerlik meer ingewikkeld. Ek is nie een biowapentuig kenner nie. Maar ek kan die gevolge sien, en ek kan die doelwit sien van Satan. Hy wil die aarde oorneem, en hy wil van ons slawe maak. Ek het gister een video gesien, als is nou weer Hankie Dori in China. Al die manne is alweer op pad job toe, hulle werk. Maar wanneer hy by sy huis uitgaan, hoor kyk hoe mooi, daar is een skerm, so'n klein laptop. Dan kyk jy nog, dan herken jy jou gezicht, hy tel jou temperatuur op, en daar gaat jy. Nou kry jy een groen kode, een oranje kode, of een rooi kode. Soos een robot. 
Als jij een groen kode het, kan je nou bij bestelen wat voor je wacht. Als je oranje kode het, kan je nou bij bestelen met nog minder een rooi kode. Het is die hele rooi kode voor die politie. So op oranje kode, dan ga je met die bus in, die is weer een scanner. Kijk je weer, ah ah, oranje, af van die bus af. Kom je bij die winkel, kom je bij een restaurant, klim je op het vliegtuig, alles werkt nou zo. So. Kan je het doen, wil je het zo so leven? Maar je gaat zo so leven, want hulle de dagen geïmplementeerd en het gaat over die hele wereld geïmplementeerd worden. Dit was Wuhan, was die toetsgrond. Toen ik nog in die oude tijd poppen had gezet, het, dan het je een draairand en een witterand, want in die mijne zal het weer. Het draairand is, je doet je kracht, ze die pomp aan, hij werkt ze nog af. Want je wil ook niet zeer maken. Een witterand is, want in je water het brengt. Het zet je pomp aan, draai die kleppen op, laat die dingen hard lopen, kijk naar die wijs, die, die, uh, al je instrumentatie enzovoort. Dit was een wetterang. Miljoenen is dood daar. Ons weet niet hoeveel je ons ook nooit weet. Nie. Nou wordt het geïmplementeerd, waar als we alle 5G heen. Goed. Wat maakt dit nou met hier die clubwiel? Dit is iets wat vader 2,5, amper 2 en 3 kwart jaar geleden opgerig het. So dat soos wat jullie al gezien het, die 5G torenkies as jylle bindes moes ek een streepies. Dit lijkt eigenlijk soos een groot vrachtnet wat oor die land is. Jullie het ook al gezien, want hulle verbind met mekaar. Hier sê jylle paar hier by ons, daar onder in die Akkobaai Boonsestraat het loop gesit. In die stad kry jy hulle, so amper in elke blok moet hulle nou eens sit. En dit trekt dan een frequentie net oor jou gebied. Wat zo so oneindig sterk is, dus 80, 60 gigahertz, wat amper 6, 7 maal sterker is als 4G. En dit is die schadelijke ding, wat jij niet eerst voelt, nie, jy weet niet eens daarvan. Maar toe kom vader, en hy het geweet die ding kom, en hy trek voor ons, die wat onder die kombers is, dus die seilkie wat oom Sine van Rensburg praat, toe trek hij een liefdesfrequentie net oor allemaal wat in die Gilgal Club wielskeiling gesoek het. Recht oor Zuid-Afrika en is omtrent nou 3000 mensen, plus die mensen wat daar nog sekerlik bij hulle bly. Kan julle nou zien wat die doel van die, die Gilgal wiel was? Diezelfde frequentie soort wat Jericho laat vallen 3500 jaar geleden. Het hij nou voor ons gegee om ons te beschermen tegen hierdie 5G frequentie en ook die virussen. Muts, want daar is er altijd de voorwaarde. Jij die vader in jou hart dra en lief het. En jij Yeshua Messia, die zin van God als jouw verlosser aanvaard. Je hoeft niks meer te weten nie. Ons weet baie ander dinge wat ons studeer dit heel dag. Jij moet net aan Yeshua, soos jylle dit ken, Jesus vasse. Dis al. Goed. Die tweede ding wat jy moet doen, jy moet jou lichaam in stand hou. Kom binnen die voedselwette en die ander gebruikswette. Jy weet wat jy inneem wat skadelik vir jou is. Al is dit die derde woord kos, wat jy inslurp. Dis skadelik. Baie syker is skadelik. Dit verminder jou geesteskracht. Het vader hoeveel keer vir ons gesê. Daar is baie ander substansie, ek gaan nie indaald nie. Daar is een webwerf wat dier Karen bedrijf word, wijsheid uit die aard. Kom op die dag, dat jy kan leer en wie jy kan inzicht kry. Right, ek het nou langer as 5 minuten gepraat, maar ek hoop allemaal hier, verstaan jylle nou wat daai ding is daaronder. Wanneer die ander mense, en hulle is hier, hulle is op hierdie plaas, en die gloon hier is by die vergadering, die van hulle het schoon weggehaard loop van die plaas af. Hoe hard loop jy weg van die centrale oprichting van vaderse kracht? Waarin wil jy hard loop? So as mense weer vir jou sê, Dirk van Vier, hier is een klip aanbidder en een boom aanbidder, dan sê jy nie, wel wacht een bykie. Op die 29ste maart het hy vir ons in sy gegeen. Jy hoef nie te deel daar aan die, want jy hoef het ook nie te gloe nie. Dis vrywillig, ek gaan jy nie doen nie. Vanmorgen vraag net, wanneer ons afgaan, net die vrywilligers. Die mense wat werkelijk gloe in wat daar aangaan. En wat in die geeste sfeer aangaan. So nou sit ons met twee nette oor Zuid-Afrika. Dit is die net van die bose en dit is die net van vader. 
En om dit te bekrachtig, ga ik die volgende profetie lees aan Lucas van uitgegeven op 22 april 2014. Hoor mooi, 2014, 6 jaar geleden in april. Wanneer is die Gilgal Club hier opgericht? 15 juli 2017. Drie jaar en een paar maanden later, na jullie professie. Ik ga aan op beeld dan nog van Lucas. Zie Lucas, daar is mijn handen. Hij was in 2013, 14 was hij voor een jaar op jullie plaats. Hij is naar jij zien gebleven, waarom hij ook niet blij. Hij is hier aangekomen, hij is Amerikaner. Ik kan omtrent niks Afrikaans praten, nie, maar wat onderscheid van andere Amerikaners. Was een nederige geest, wat die boervolk oneindig lief gehad het. En nog lief het. Ek het gestraal met hom gepraat. En toe hy hoor alles wat aangaan en hy hoor sy eie professie, wat hy dit nie eens geweet nie. Wat is nou vir hom gegeet, want is een Engels en Afrikaans. Toe huil die man. En hij huil en hij verlang, hij zegt: Ik wil weer terugkomen hier naartoe. Ik verlang naar jullie. Dus ik moet niet bekommerd wees nie. Binnenkort is die weer een geboorte hier, dan gaan ons hier gauw gaan. Hoe? Met armsvlerken. Wat betekent dit? Je hebt al gehoord van teleportatie, transmigratie. Die Satan doet dit, zijn hoogordes. Maar dat is totaal die vaderse wil, soos wat hulle dit doen. Maar wanneer vader jou vat, dan is het zoals die oude. Is het Philippus wat die hof niet naar gedoop het? Nee. Denk so, toe hulle weer sien, toe sy in Asdod gevind, toe hy geteleporteer. So, dit is nie iets vreemds, dit is een bybelse begrip. En ons gaan baie van ons broers en sisters in die wereld haal, om hulle uit hierdie net, wat nou oor die hele wereld gespan word, om hulle daar te gaan uithaal. Daar is die achtergrond van Lucas, en wanneer hy die boodschap gekryd, en onthou, ek het die goed vertaal, en wil het vir die rekord sê, Ek het menigmaal langs hom gesit. Dan sê hy, dit is een pijper, pies een pijper. Of hy grijpt sy self in. Dan kyk ek, daar is nie een boek om hom nie. Dan sit hy, dan dikteer hy een boodskap soos wat hy nou uitkom. Natuurlijk in Engels. My opdracht was om die bykans 200 boodskappen te vertaal in Afrikaans. En dit is allemaal op ons webwerf www.jewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew
Toen kwam Peter hier weer en toen leek hij alles op. Dit is wat we ook vandaag en ik is niet mooi, dat is niet voor mij zeg. Je komt keer alles om je. Breng goed wat in die Bijbel is. Gewelddadig. Hier staan die woorden. Hier die dan wat nou komt gaan gewelddadig is. Hier is die begin van smarte. Hier die is die aanloop tot die nacht van die lang missen. Wat gaan komen wanneer hier die barbarias en woners honger raak. Allemaal kan misschien nog drie weken uithouden, nee? Alhoewel die locaties is niet kost. Maar zit nog drie maanden bij. Dat is onze niet moeilijk. En dit gaan we ook bespreken in de morgen weer. Ik het grond ook aan die berg gekregen. Ons het nou net bezig om die water te reel. Dan gaan ons groente daar plan. Voor ons voor die winter. Want drie weken plus drie maanden is, is, is een lang tijd. En dan als ze ook iets plant, zal het daarom al kan koes. Want hier kan ons niks planten, dus te koud. Ja, ons kan een rapen planten in ons gaan. Denk maar aan dat hier bij hebben plannen is. Als kan achter me zitten en sê, ja, wees sal zorg. Als die boeren achter me gesit het en sê, oké, okay, die gelofte is nou afgelezen, zeven keer, nou sit ons aan die waans, kerels, kijk nou net hoe hy die ding vir ons gaan vecht. Het het so gewerk? Nee, voorlaai ons moest gelei word, die skote moest geskiet word. Natuurlijk het die engele saam gevecht en hulle het seker 90% van die slag het hulle was, was die oorzaak engele gewees. Gaan aan, jullie zal dier hierdie rooi sê gaan naar daar die plekken wat bekend en onbekend aan jullie is. En wat ik aan jullie zal doen, aan jullie zal openbaar en jullie naar zal lei. Ik is wat ik is, laat die wijsers onder jullie hierdie woorden verstaan. Zoals wat jullie vertellen is en soos wat jullie gewaarskie is. Oor die springkane en die springkane, hoofletter springkane, kleinletter springkane. Ons sien dit, kyk jylle die nies, weet jylle dat een groot gedeelte, sekerlik een derde van Azië, Afrika en die Midden-Oeste, het die springkane als verwoes. Dit word nie baie in die nies nou meer genoem nie. Dit is die kleinletter springkane. Weet jylle, wie is die groot hoofletter springkane? Hy het twee bene en hy vreet alles wat voor hom kom op. Ga naar hulle boa toe en kyk hoe dit nou lyk, een woestijn van die mooiste landbouwgrond wat aan hulle gegee is. Gaan kyk hoe lyk Europa, jy het gesien hoe stroom hulle in, van Marokko en van die Midden-Ooste en van ander Muslim lande. Dit is die hoofletter springkaan. Hy sê, word jy nou gewaarskie oor die rooi sê, wat al reeds begin, wat al reeds begin sy golwe verwoed dier die oever slaan. Hierdie golwe gaan en hierdie golwe sal een groot vrees en groot ontsteltenis veroorzaak in my huis van Israel en my dochter van Sion binnen my Suid-Afrika. Die opsommende emotie van mense is rarig vrees en ontsteltenis. Ontstelt om ons nie meer kan doen wat ons gedoen het nie. Baie ouds is volgend ontstelt omdat hy nie een skyf het. Gaan hier omdat hy nie een dop het. Omdat die lekker leven nie meer daar is nie. Ons kan nie meer na winkels toe gaan en koop wat ons harte begeer nie. Banken is gevries, alles. Waarom het hy dit toegelaat? Want nou kan jy begin bezig raak met jou hart. Met dit wat jy al lang kan neem ons bezig raak. Kom ons gaan aan. Ja, een groot vrees en groot ontsteltenis sal jylle tref, huis van Israel. Want hierdie golwe is soort gelijk aan die weermachte van die farao van Egypte, toe hulle my volk achtervolg het tot aan die oevers van die rooi see. Ek is wat ek is, laat die wijses onder jylle hierdie woorde verstaan. So niemand gaan het verstaan wat nie wijs is. Waar kom wijsheid vandaan? Het kom vanuit die liefde. Wat een liefde? Liefde vir vader, liefde vir volksgenoot. Ek het net vanmorgen gedink om hierdie vers daar in te sit. Spreke 25.2 Dit is die eer van Elohim God om een saak te verberg, maar die eer van konings om een saak na te speer. Ach, kan jy die kinders bykie verder vat? Een eer, vader beskou dit as een eer om een saak te verberg. Hy noem dat hy praat in gelijkenisse, hy praat in reisels, hy gee vir ons verborgenhede. Want as hy alles net so vir ons gegeet, sal ons nie bezig gewees het om te soek nie. 
Denk nou maar aan skatte jacht. Het is ons juist niet lekker om die skat te jacht. En als je dit krijgt, is het toch baie blijer is dat we alle goed op die tafel uitgepak het weer. En dit is zo so met geestelijke skatte oor. En dit is een eer van konings. Nou wat er konings is daar aan die eindtijd? Kom, sê vir my. Melchizede priester konings. So wat hierdie vers vir my sê, is net die konings wat in die Melchizede priester orde is. Wat op die gulgal klip wil is, sal hierdie goed verstaan. Anders te gaan hierdie boodskap toewees. Zoals wat hij toe was vanaf 19, uh, 2014 tot nu toe, tot gestrand, toe ik het lees, toen sprang die hele ding op. En ik heb die goed waar gelees, voor het echt, nou verhoffen het vir jou Zo so wat het ons nou hier gezien? Ons zien dat het soos die rooi sê gaan wees, maar hy praat van golven. Nou als je wijs is, wat is die gevaar vandaag op ons? Ik heb nou jou ogen nou gepraat, golven. Elektromagnetische radiogolven wat schadelijk voor jouw DNA is, schadelijk voor jouw ziel is, wat veroorzaakt dat jouw hele lichaam zo so bezig is om te vechten in jullie indringer golven, dat hij niet weerstand kan bieden in een luchte ziekte, in een eenvoudige griepvirus niet. Zien jullie wat hier staat? Dit is die Roosje in Faro. Wat achter ons is. Voor Lady C achter is Faro. So wie is achter in die gevolg, in die golven? Leiers en die wereld, die moderne Faro, die illuministische wereld mag. Ik weet nog niet wat er facet van hulle dit is nie, Wat er een van die zeven poppen van die lezings wat ik voor je gegeerd word in die cellen onderwerp. Dit is niet. Ons moet maar net weten dat daar een faro achter jullie dan is. Maar wat het vader vir Moses gesê? Hy sê toe vir hom, vat jou staf wat ek vir jou gegee. Wat hij uit die tuin van Sephora sy pa getrek het. Kom ons die geschiedenis gaan lees in die boek van oprechte. Daar die staf is die machtige en die kracht wat hij vir ons gegee het aan die einde van die tijd weer die gauw gaan klip wil. Velk en gegee wat al is. Hy sê, kloof die waters. En die Israelite loop dier. En die Egyptenare versuit allemaal. Perre, waans, reiters, die lop. En Moosese mense kom in Sinai aan. En daar die dag, ek lees aan, en in daar die tye het ek met my eie hand, en met my eie kracht, een pilaar van vier Geplaatst om daar die huis van Israël te beschermen. En soos wat ik het in daar die tijden gedoen het, zal ik een geestelijke pilaar van vier plaats om jullie te beschermen in hierdie tijden. En hierdie weermachten, hierdie golven, zal slaan in die oevers en zal naar elkaar, tegen elkaar gedraaid worden. Die een tegen die ander. Hierdie geestelijke pilaar van vier zal onzichtbaar wees vir julle oor en sal so bly. Maar die golven van die moderne, wie die moderne roosie, zal daarvan vlug en julle nie oorwin nie. Kijk dus met die oor van julle harte vir hierdie geestelijke pilaar van vier. Want met die oor van julle harte zal julle hierdie geestelijke pilaar van vier aanskou. Ik niet opgewonden nie. Ek dink elke ene weet wat is die geestelijke pilaar van vuur. Dit is daar die genererende goddelijke liefdesfrequenties, resonerende kracht, energie, geest, wat vanuit die boom klip wil daar, wat hij opgerig het. Dan moet de centerpunt wees, dit is nou maar net so. By Joshua was daar klippen gepakt, alhoewel die geest die resonantie veroorzaakt het wat die mieren van Jericho laat vallen. Jelle wat vanmorgen hier is, is bevoorrecht om dit niet net met die oor van jou geest te zien, maar ook met die oor van jou vlees. Stap net af dan toe. Was dit daar in die tijd toe Lucas hier die boodschap gegeven? Nee, dat was niet eens een gedachte nie. Een pilaar. Een kolom van vier wat opgaan, wat draai. Wat is vier? Vier is die kracht van die liefde en die positieve. 
die negatieve het ook een verterende vier. Daar die 5G frequenties en die ziekte kiemen wat hulle in die aarde gooi en wat hulle toegelaat het om te verspreiden. En wat hulle nou gaan een teenvoeter kry dier een inenting en een micro skyfie. Dit is wat hier die vier van Gilgal nou teen gaan staan. En ek wil elke keer een waarski moet nie inentings vat van nou af nie. Hulle het verskrikkelijke goed daar in. Maar ek gaan nie nou daar oor uitbrei nie. Hierdie pilaar van vier is die selfde wat hy gegee het vir Joshua toe hy dier die Jordaan getrek het. Dit is die moderne Gilgal Club Wiel. En ek gee nie om wat al hierdie haters van hierdie wonderlijke oprichting van hierdie pilaar gesê nie. Jy gaan die beskerming heen in jou hart as jy nie deel word van hierdie resonerende geest nie, want dis nie jy nie, dis die geest wat jou afskerm. Ek sê nie, jy moet nie jou immuniteitsstelsel verbeter nie, doen dit. Ga nou Melge toe, ga na Fransie toe, daar is silver, begin het drink, dat jy kan sterk word, want silver beveg alle pathogene, virusse en bakterie. Ek gaan aan, weet dat die tyd van die vlug en uit of nader, en dat my finale bevel om te vlug sal kom vanaf die heilige gees, direct tot jylle harte, soos wat ek reeds met jylle gesprek het, dier my woorde en dier die vele wat ek na jylle gestuur het, en dier hylle wie ek sal voortgaan om na jylle te stuur. Hier praat in 2014 april van die daad wat sal plaas vind in 2017, 15 juli. Toe ons dit opgerig het, dis die plek waar na ons gaan, Ons gaan nie nou, en my hele gemoed is daar nie een trek nie. Want waarin gaan jy nou trek? Waar gaan 500 mense nou hier? Met al die faciliteite wat nodig is om vir ons kostvoer te bereik. Ons is hier. Het ons iets anders te nodig as die net van vaderse resonansie oor ons is? As die slaat, resoneer, en allemaal van ons resoneer saam met die snaar, wat kan Satan aan ons doen? Een rode nou, niks. Dink daar aan, soek nie jou verlossing en vlug nie. Soek nie jou verlossing en ander goed nie. Soek jou verlossing en dit wat vader vir ons gegee het, die plek wat hy vir ons voorbereid het, en al die plekke wat verteenwoordig word dier hy 7-800 klippe, recht oor die land, het ook hierdie resonansie kombers oor hulle. En dit is die kombers van Omsiene, of die wit seilkie. En ons moet allemaal onder die wit seilkie kom, dis die plek waar jy moet wees. Nie in Noordkaap, Noordwendig, of in die Karoo nie, of die mense vlug Botswana toe nie. Dit moet een innerlijke, geestelijke omwendeling wees in jou hart, dat jy vir vader begin dien. Los die afgoede. Jy het nou gesien, hoe pathetisch is die afgoede wat ons elke dag gebruik. Vat net voorbeeld drank en rook. En as jy geld het, al die nice dinge wat jy kan koop, niemand kan meer nie. Jy kan net seker goed in winkels koop wat vir oorleving is. Al die ander goed is weg. Vakanties is weg. Ach, jy kan nie dink, die wereld het vergewig vir ander. En wat donderdag nog gewees het, sal nooit weer wees nie. Ek weet nie of jy hulle gesien het, hoe gaan die barbare te kere nie, en gaan al hulle erger. Hulle is nog ons tel onder nie, maar hulle gaan. Hy sê, ek is wat ek is, en die weises onder jylle sal hier die woorde verstaan. En die vorige stukje, hy sê, hy sal hier die kloof van die roosie sal groter wees as in die tyd van Mooses. Dit gaan wereldwijd wees, want die Gilgal Clubwiel stop nie by landsgrense nie. Daar is al reeds klippe in Engeland, daar is klippe in Siberie, Kazakhstan, Amerika, Australie, vooral soos al mense met klippe in die Congo is, Suidwest is, en sovoort. Meer woorde sal nog kom oor die scheiding van die rooie see en oor die uitdog gedeerde in die tye. Ek sal jylle leie en ek sal jylle beskerm. 
behalve my is daar geen ander nie. Luister en verstaan wat my huis van Israel, ek is wat ek is, allemaal wat hier sit, ek hoop julle weet, dit is Yahweh, dit is die vaderse naam. Ek is Ha-Ariel Mishifet Yehuda. Ek is die leeuw van Juda. Ariel Mishifet is die leeuw van Juda. Luister en verstaan hoe my dochter van Sion, luister en verstaan, ek is wat ek is, Ek is ha areal misjefet Jehuda. Ek is wat ek is. Ha areal misjefet Jehuda. Ek sê dit drie keer. Wanneer ons om my klip wil staan, en ons draai om nadat ons die ramshoorings geblaas het, dan sê ons, wees geseend in die aarde dier my bloed gekoop. Wees geseend, terwijl die leeuw aan jylle sy loop. Wat er ander leeuw as Ha areal mishifet staan in ons sein. Is in ons nie. En waarom sal ons bang wees? Want met vader in ons is ons een meerderheid. Want hy het baie meer biljoene engele as wat die mense op aarde is. Baie. Miljoene maal meer. En dit is allemaal tot ons beskikking. So waarom sal ons vrees? Ek sluit af, moet nie laat mense vrees in jou inpraat nie. As jy nog nie sterk is, die is ek, Hendrik, al die ander mense wat al jare hier is en wat vader sy woord ernstig opneem, kom praat, kom laat ons bid, dit is nodig as jy die gisterse boodskap gekry het, al die dinge wat jy moet doen, raak los van haat en onvergevingsgesintheid, raak vol liefde, Hou op om te skinner, hou op om jou broer en jou sister altyd aan te val en fout te soek met hulle. Raak net een bykie klein. Dan sal die een kan word met hom. Want dit is een eenvoudige sommetje. Ek en die vader is een, dit is wat ek graag wil hee. Ek en vader gelijk aan een. Ek is half, sê nou maar, kwart plus een geef ons een en een kwart of een en een half. Werk die sommetje. Nee, wat moet jy word so dat jy en die vader een kan wees? Jy moet nou word. So 1 plus 0 is gelijk aan 1. Ek weet die graad 1 sal het verstaan. Ek hoop die groot mens sal het verstaan. As jy jou nog sien met jou hoogmoedig gehouden, dan het jy dit nie verstaan nie. Want jy het nie nou geword. Maar dankie, 